，剪的刚好就是畅青。季风剧场由畅青冠名播出。故事情节设计太多会显得复杂，太少我又很无趣。好故事就应该像畅青一样，要剪的刚刚好。畅青您添加，成分一点不多，美味一点不少。畅青酸奶邀请您观看《妻子的选择》。从她老公的裤兜里发现了一张发票，这个事儿就一路往下查。你这次没有口红吗？哟，还真是啊。这谁呀、啊？那么近倒你怀里了？方糖是个顾家的猫，肯定是耗子出问题了。猫今天来洞里找证据。奥利奥提醒您，正片即将开始。南孚电池二十九年销量领先，聚能环三代带您进入正片内容。顾叔叔。你好啊，小房，你怎么了？毛毛，嗯，对吧？毛毛丢了啊、嗯，这里不能贴的，那个物业要把它撕掉的。啊，你看我，这一着急就没考虑周全，哎、我马上去处理。哎，对了，胡叔叔，我给您几张那个寻狗启事，您帮我留意留意，好吧？哦，好的好的，好可爱的狗，我一定帮你找。谢谢你啊。啊，没事，嗯、好没事拜拜，啊，再见。喂，哎，你好，你们家是丢狗了是吧？呃、啊，对对对，是我是我。我们这有条金毛，很听话，是不是你丢的呀？哦，谢谢啊，我养的是柴犬一个女人为什么会变得粗鲁刻薄呢？也许正是因为这个社会上有太多人对他们提出了太多过分的要求。没有人生来如此。我一向认为，这个社会对女性要求太多，而给的太少。女人何苦为难女人？老板，场地那边发信息过来说有一些临时要加的费用，您看。加，加给他们。好。今天是我太太生日，一年一次。好。高老师这边准备好了吗？嗯，我们准备开始录制了。好。老师，我们这边可以入场了。谢谢。齐总，我们该过去了。刚刚没去了吗？还没有。那等他去了，我们再去。好。他今天穿什么衣服？蓝色的西服，白色的衬衫，还有一条砖红的领带。那我不穿这套蓝西服了，跟他把颜色错开，给我换那边那个波点吧。明白。你们不一定认识他们，但一定看过他们的文章。哪怕你自己没有微信或者是微博
，你周围的朋友、家人、孩子和你的另一半转发过他们的观点和一些文章。今天呢，我们非常荣幸地请到了两位著名的情感专家，高家维先生和奇妙女士。下面我们就用最热烈的掌声，有请我们的两位嘉宾登场。不需要用武力来战胜男人。如果一个女人靠粗鲁、刻薄、强势来显示自己的话，那将会是一个非常悲哀的事情。那一个女人为什么会变得强势、刻薄？没有人生来如此。也许就是因为有太多像奇妙女士这样的人，给他们提出了太多过分的要求，才会变成这样。我觉得，女人何苦为难你？你说呢？好，请两位嘉宾落座。各位观众，欢迎来到我们的节目《情投意合》我的生日，我的闺蜜，您不去还有什么意思啊？哎呀，你别太太当自己当回事儿了。那哪是你的生日 party 啊？那就是高家维的宠妻大会。这去年是九百九十九朵玫瑰，今年要表演什么？哎，王涛，你老公最近可是越来越红了。我经常在朋友圈看到别人转发你给他的文章火了。你别嫉妒哦，还是眼光不行。人家高家维当年娶方糖的时候，赚的钱还没他多呢。可是我们方糖小姐呢，为了爱情，为了家庭，放弃了当医生的梦想，就在家里当家庭主妇了。话可不能这么说啊！咱们方糖当年也是科室重点培养对象，牛育一下那正常，是不是？对。哎，各位，咱能换个话题吗？为什么总聊我呀？哎哎，你上周说的那个还没说完呢，继续说呀！啊，来来来，跟你们说啊，更新了，更新了啊。我们上学的时候，老师教过我们什么？鉴别诊断学，就是要从细节找线索。<笑>行了，这你，哎，你听我说，我们那个女同事，当初不也是个学霸吗？所以她发现那么一丢丢的蛛丝马迹，还不是手拿把钻。一开始是无心哈，她呢，在她老公的手机里发现一个女照片，其实照片没什么，对吧？嗯。紧接着，她又从她老公的裤兜里发现了一张发票，哼，知名品牌店，一件女款大衣。但是，那件大衣不是她的码数，而且她也从来没有见过那件衣服。所以呢，这个事儿就一路往下查。猜一下，小三是谁？哎，不过仅凭一张发票就能断定是谁啊？这不是还有照片吗？再说了，女人在这方面直觉很准的呀，好吧？那要是我就完了。我们家衣服都是我老公洗，要是发现也是他发现我的。哟，哟，呃，七松，我先去准备车。啊，你去吧。换香水了。喜欢呀。别靠那么近。大老远都能见，露脸了吧？你怎么知道？你是不是在我身边安排人了？效果怎么样？年轻，效果特别显著。坐我车走吧。你不接方糖啊？我的车能装下你吗？就你那小破车，你不嫌挤我还嫌挤。再说。刚才怼我怼的跟机关枪似的，现在拿我当朋友了。哎，您倒是提醒我了，我刚才那样是不是有点过了？要不让可会放
咱们这个能通过吗？你可真没经验，这就是节目效果而已。等着节目到时候上了，咱们两家公司一起宣传，肯定没问题的，相信我。哎呀，还是最有经验，到时候还得靠您。那个，我先去办点事儿，一会儿咱们再见吧。好嘞。啊，以后啊，少关注点女孩的事儿，什么香水你都闻得出来啊。小什么呢？嗯，啊，我在想你刚刚说这事儿挺有意思的，看看佳薇的节目能不能用得上。哎呦，嗯，这助理啊，<笑>当的太称职了。我在家待着实在无聊，嗯、他那边挺多事儿都需要我帮忙呢、嗯。我现在比他助理还忙呢。可是人家助理都是有钱拿的呀，你有吗？不是我说啊，我呢知道你俩感情好，但是。就因为你们是夫妻，所以有时候就变成帮忙了，你知道吧？但是呢，总归钱是自己的，才更有底气，更安全。你懂我意思吗？说的太对了对，这个钱呀，一定要女人管的，知道吧？来了，王涛。哎，说曹涛，曹涛到了，曹老板来了，你怎么来了？哎，不是说好咱们各自过去吗？我担心你没时间回去换衣服，我就给你订了一身礼服。我今天这身挺好的呀、啊。今天你是主角，我要你成为。今晚最美丽的女人受不了，打住！哎，你们快点啊，把刚才说他的再说一遍。说我什么了？夸你，说你好。你好<笑>时间差不多了，咱们一起出发吧。呃，我们两个就不去了，我们晚上还有班，再坐会儿。生日快乐！谢谢。那改天我请你们俩吃饭，好吗？好，一起走吧。行，走吧。那我们走了啊。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。出版社的严总今天会亲自过来，他会带社里最好的责编。跟民营公司相比，他们最大的优点就是书号审批的速度，跟发行能力。版税我报的是百分之十五，首印跟上本一样，我觉得他们应该能接受。合同的谈判最好能在四点结束，这样五点我们就能到丽都花园跟公众号的人谈合作。因为对方有人吃素，所以我订了一家素食餐厅。吃完晚饭，避开晚高峰，去高太太的生日晚会，时间刚刚好。现在这路况，这个安排是不是时间有点紧呢？我们已经选择的是最优路段，而且我把堵车的时间也算进去了，不出意外的话，没问题的。嗯，好。哎，哎，哎，不好意思，齐总，我们好像被追尾了。齐总，我下去看一下。不是，不是，不是，我我出了点车祸。你你你没没没事没事，那什么，他他他们全责，你你放心你放心，哎呦不好意思不好意思，我那个那什么我我，哎，不是你你你怎么开的车呀？稍等，哎哎，喂，耽误了几分钟，路况也发生了一些变化，预计会迟到十分钟左右，我会提前跟严总打招呼的，给高太太的生日礼物我会派人送到现场，我就留在这里处理问题，你们先走。好，小王，开车。走了呢？你没给我钱的。交通法规定追尾全责，我们也赶时间，这个状况也不是很严重。您看，留一个您的电话，到时候我直接跟保险公司联系。不是，你你你再再看看呢？你再看也是这个状况，车停在这儿，妨碍交通。照片咱们也拍了，走多久了？小刮小蹭，快速解决，这是原则。而且照片我们已经拍了，如果您不放心的话，那我们一起报警。您看是您打，还是我打？嘉伟，嗯，今天节目录的怎么样？效果非常好啊！女人何苦为难女人？这么老的词儿，反响还不错呢。哎呀，我跟奇妙啊，吵得跟真的一样。底下的观众呢，反应都很热烈。王涛，嗯，我怎么觉得这台词都是你写的呀？是吧？嘉伟，啊，你看看我有什么变化？开车呢？你看一下，快！剪头发了。算了，你好好开车啊。嗯，你俩就别在我面前秀恩爱了啊。<笑>
，生日快乐！谢谢。你把东西给我吧。好，高总在哪儿？在那边。啊，你去玩吧。好。换一个夜景，再来一张。是吧？好好拍啊。呀，奇妙，你来了。奇妙。哎，老高，生日快乐。奇妙，你那么忙还跑来了。谢谢谢谢。你过生日吗？老板，节目公司的谭总来了，你要不要去接一下？领导来了，咱们这是游戏。去吧去吧去吧。我去了啊。对了，这是我闺蜜小美。你好，你好，你好。等你先聊过去啊，你们慢慢聊。做脸了吧？你看出来了？啊？他都没看出来。你老公你还不了解？他要是能看出来，那才奇怪呢。这皮肤状态可好了，而且感觉特别紧致。效果真不错，哎，你做过吗？我没有，我怎么可能做这个？就你这皮肤啊，本来先天条件就好，再加上保养，就你这状态啊，跟那小姑娘差不多。我跟你说啊，咱们再保养也没法跟那些二十多岁小姑娘脸上胶原蛋白比，他们也没有你的风度跟气质。我做这些啊，也不是为了跟他们比，就为了自己开心。这是高嘉维的观点吧？我也是这么想的。你知道吗？有的时候我真的是很怀疑他的台词都是你给他写的，因为我觉得像他们这种蠢笨傻的男的根本想不到这些。他们呢也不是想不到，只要有同理心就可以了。同理心，可不是每个人都有这东西。你等我一下啊！你不好意思，我借用一下。那个，不好意思，占用一下大家的时间。啊，我有一点紧张。嗯，我是韩潮的女朋友。我们已经在一起很久了，韩潮，你去年就说要跟我结婚，答应我要给我幸福，但是我已经等不及了。我觉得在婚姻里面，好像男生女生谁先求婚都无所谓，对不对？对。你之前说我的那些的不好，我都会改，我会努力变成你想要的样子。所以，韩潮，我们结婚吧！嗯，那个，你听我跟你讲啊，结婚那么重要的事儿，说咱们俩的事儿。嗯，肯定跟外人没什么关系，是吧？嗯，咱俩回家说，行行，行。哦哦哦、结婚了！结婚了！娇嫩肠胃好，妈妈少担心。感谢合作伙伴和生源益生菌的大力支持。时尚自然营养品。感谢合作伙伴思维师的大力支持。黄唐，老高呢？那个节目公司谭总找他。哎，刚才看还在这边呢，我去看看啊。好。哎，你去哪儿了
啊，确实有这样啊。怎么了？奇妙找你呢。啊。哎。啊。你这次没有口红吗？哪儿呢？哟，还真是啊。这怎么弄上的？哎，你别闹，越弄越脏。这能擦得掉吗？这谁呀、啊？那么近倒你怀里了？现在啊，有好多人想倒我怀里，都被我拒绝了。你注意点。刚才我出洗手间的时候啊，有一女的撞了我一下，也不知道是不是喝多了。我带你把她找出来。好了好了，你赶紧去吧啊！他们等着不合适。哎，那你别生气啊，也不高兴。亲朋好友们，大家好！欢迎你们今天光临，能够参加我的爱妻方糖的生日宴会。呃，这也是我跟我太太结婚十年之际。十年前，我们结婚的时候，我曾经跟她许下承诺，说要在未来的十年里，给她一个美满、温暖、安全的家。我希望在未来，我们这个小小的家庭，可以有两个人，变成三个人。甚至增加更多的成员。好，行，老总。现在，让我们有请今天的主角，我的太太方糖，我的一生挚爱，上台。方姐，方姐。有没有生日礼物呀？当然有生日礼物了，每年都不一样嘛。今年的生日礼物，包治百病，那就是包喽。就你聪明，谢谢爸。拆开看看吧。围上看看吧。谢谢啊。怎么样？祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日许个愿吧，小黄。你当 A 点这个地方，我给你标记一下。哎，宝宝，我那个上个厕所，你们等我一下呗。哎，我上厕所，等一下，等一下，对不起啊，对不起啊。啊
。喂，你忙。你都不想我了吗？我特别的想你。哎，我不是最近忙着那个新游戏发布直播吗？我要是有时间的话，不早就去找你玩了吗？啊，我怎么听说那个女孩又去找你了？啊，你打算什么时候跟她分手？你听说了还不知道吗？你还不知道我烦什么？哎，我都要疯了，天天逼婚，谁受得了啊？分呗。送去干洗就完了。我不想你身上有别人的唇膏印啊，那行，你擦吧。嗯，嗯，嗯，你怎么不接啊？骚扰电话。不管他了，你接着擦。嗯，我觉得报价可以再高点你放心，有我呢。就算失败了，还有原来的价顶着。收到了，你跟他们说，最晚明天中午可以给他们回信。还有啊，后天读书网那个会议帮我取消了，我觉得他们没诚意。哎，先慎慎他们吧。啊，就这样。怎么样，喜欢吗？喜欢。你要是喜欢啊，我每年都给你买。这包确实挺好看的，我以前总觉得买这些包不实用。你呀、啊，以前呢是为别人打工，现在呢是自己为自己打工。你要是喜欢，我随时都可以买给你。够了，我现在没什么机会出门，没机会背，别浪费钱。为你从来都不是浪费。哎，嗯，你真没发现我有什么变化？好，刚才秦苗跟我说了，说你做了什么面部护理是吗？你皮肤好好的做那东西干什么？他怎么什么都跟你聊啊？你不觉得我皮肤比原来好多了吗？你皮肤原来就很好，我是真看不出来什么区别啊。嗯，你想，万一那东西做完了有副作用怎么办？你现在都开始美容健身了，我不得好好保养保养啊？我那是没办法，为了上镜，要不是为了上镜，谁整天锻炼呢？练得我腿疼、胳膊酸，难受死了，整天。大半夜，用骚扰电话，不接，肯定是骚扰电话。你还是接一下吧，要不然他会一直打过来的。没事，我帮你接。不方便？没有。不好意思啊，我们这边不需要，请你不要再打过来了，谢谢啊。谢谢啊，一了百了了。啊，你洗个澡。
这么晚了，看什么呢？我再看看群里有没有毛毛的消息。别看了，要是能找回来的话，早找回来了。有个事儿想跟你商量一下，我想我们俩现在应该要个孩子。你不是说咱们不着急要孩子吗？那是以前。以前我是担心我们事业正在上升期，如果要了孩子会耽误工作。可这次毛毛丢了，我感触特别大。我老公的忙，没时间陪你，都是毛毛陪着你。现在他丢了，你知道我最害怕什么？最怕的就是你一个人孤单。可是我都没做好准备呢。没关系，我做好准备了。嗯那我也去开会了哈。大丽姐，我们现在对一下情投意合的流程。好。哟，魏云啊，怎么着急找我？什么事儿啊？哎，咱俩把那节目的事儿说一下，你顺便你给我看看我这腿，小腿特别疼。腿怎么了？不舒服。你坐上去。累呀、啊，老高。累、哎、呀，我看看。出行都给他订高铁票，不要订机票，因为天气的原因容易延误。大宇，哎，高太太，咋？哦，嘉文要是有你这么细致的助理啊，也犯不着我每天给他送这些丢三落四的东西了。您过奖了，齐总在里边啊？哦，对，他们在开会，需要我帮您去叫他吗？哦，不用，我就顺路路过这儿，没什么事儿。
。大宇，呃，昨天我生日的时候看齐总背了一个包，很漂亮。是他那个白色的包吗？嗯，好像是去年他在法国买的。哦，那行，你忙你的。我突然想起我还有点事儿啊，回头再约。好。我老公老公好着呢，你别在这瞎说，你气我。好，你找我干嘛？哎，康康康，哎，哟，方总来了。哎，你怎么来了？哎，哎，我来。你们在谈工作，没打扰你们。我们在说录节目的事儿呢，你们有事儿啊？老夫老妻的能有什么事儿啊？哎，你看，谢谢你送我的礼物啊，好看好看，特别适合你，而且显得气色特好。你昨天那个口红色号也特好看，我天哪！哎呦，我口红特多，我都想不起来了。我我回家查一下，回头告诉你。行、啊，那微信我啊。嗯、那我那，哎，你昨天那个包也特别好看。我那白包，嗯，那是我去年在巴黎买的，都用旧了，老款。啊。玉石呢？怎么就没了？哦，我忙着去买。那，那那，你你们聊。呃，行，我就不当电灯泡了啊。拜拜。拜拜放到那里吧，我先走了。方糖有点意思啊，怎么了，齐总？怎么判定一个女人开始怀疑自己男人呢？从她的步态、眼神，还有语调，这三样，这三样跟平时都不一样。方糖是个顾家的猫，肯定是耗子出问题了。猫今天来洞里找证据，他刚才还问昨晚你背的那个包在哪儿买的。哦，哎呀，老高有危险了。但是高太太应该比我们想象中要聪明吧？随他去吧。以前养狗让你遛个狗喂把屎能把你难死，现在倒有心思养驴了。这个小东西很费功夫的，你有空照顾啊？不用我照顾，怎么都助理他们去照顾。老师说了。养鱼呢，对我的生意有好处，所以才养的。那养死了怎么办呢？养死了扣他们工资啊！你着什么急啊？嗯。你还有闲空看这个？啊。工作累的时候，拿刀换换脑子。好看吗？这小说？还行，文笔不错。我跟你比，还是有点距离的。老板，这是明天团建的场地租金合同。不用看，每天都一样。团建，你们去哪玩啊？全委，这种事儿很无聊的。嗯，每年都办。我也想去。那个地方又远，又晒，蚊子还多，我就怕你去了你就后悔。我就是想陪着你嘛。想陪着我？可明天晚上是咱们俩备孕的日子。你们到时候要跟我说，陪我去团建，你又累了，又想把日子往后推。不会的。哎哎哎！不好意思啊，小心一点啊！谢谢方糖姐。很丑，你怎么把密码换了？
长，你说的对，我让我父母给惯坏了，所以什么事儿都喜欢问到底。我知道这样不好，我以后改，我以后再也不逼你了。团长，我真的什么都不害怕，我就怕你离开我。然后你，你又一直什么都不说，你就让我一直等，我要等到什么时候？我呢，不是不想跟你结婚。我我我是真的觉得我现在这个条件不具备。我们不是说好了，我们要自驾游去西藏，我在那儿给你结婚吗？你说我现在连个车都没有，我这样跟你结婚，我觉得特别对不住。我不要，我什么都不要，我只想跟你在一起。你明白我的心意可是我过不了我这一关。我我不想让你吃苦。我知道你不在乎，但是我我在乎。我现在这个样子，我跟你结婚，我真的做不到。我很爱你，真的，你再多给我一点时间，行吗？但是我什么都不想要，我只想跟你在一起。你一说你就这样，你这样弄得我压力也很大的。你要是真的觉得你控制不了你的情绪的话，你就去看看心理医生。你弄得我也很焦虑。开会，商量团建的事儿，晚了一些。回来路上，顺道送了一下猪猪，正好赶上堵车。你快去洗手吧，我去盛汤。晚上陪我喝一杯吧。好啊你老不回来，我这手艺都生疏了。你这也太珍惜了啊！做了这么一大桌子菜，还说手艺生疏了，你让别的家庭主妇怎么办？你老是胃不舒服，就得按时按点吃饭，不能老在外面凑合。要是能回家吃就好了，谁愿意在外面吃啊？这杯酒啊。我最美丽能干的方糖太太，这么多年了，你又帮我写稿，又要照顾家，我这个人老是稀里糊涂的，丢三落四，到现在都不知道自己的内裤、袜子放在哪儿，每次出门都是你帮我找。你今天怎么了？给我开表彰会啊？我就是觉得。我整天在外面给别人上课，教别人该怎么做一个完美的丈夫。可实际情况呢？我在家里，却始终做的不够。这杯酒，我罚自己。哎，我以前看过一本书，是三浦友和写的，书里说，山口百惠的孩子长大以后，他没有开始恢复二人世界。有的时候一晚上，两个人就慢慢的喝光一瓶酒，就一聊聊一宿。我当时就觉得，真浪漫。小池，两个人在一起生活了这么长时间，还能这样，真的很浪漫。那我们呢？你看看这个。这什么？昨天你生日宴会上，发现我衣领有何红印。产生了怀疑，所以你今天才会去公司，对吧？我打电话给这家餐厅，求他们帮我查一下监控，这是他们发给我的。因为我知道，无论我怎么解释，你都不会相信他，除非你能亲眼看见。我又没那个意思。这事怪我。
是我做的不够好，才让你产生了怀疑。机票跟我说了，这款包非常难订，我好不容易才订到的。本来想两周以后结婚纪念日再给你的，借今天这个机会向你赔罪，我就提前给你拿来了。所以这是奇妙让你买的？啊，不是，是他推荐的。本来打算呢，是到了杭州再给你的。杭州？对啊。杭州灵隐寺门口，是我向你求婚的地方。从那以后，我们再也没回去过。今年的结婚纪念日，我计划故地重游。想乐就乐啊，别憋着，当心憋坏了身体。监控，哎，我怎么没想到监控啊？毛毛丢的那天只看了那一个位置，应该再看看其他地方呢。这事都过去好几天了，还能查到监控吗？应该还会有线索呢，也许还能看到别的方向。啊。这事怪我，要不这样吧，明天我去找一下物业经理，让他帮忙查查。您忙你就别管了，还是我去处理吧。啊，那行，吃饭吧。喂，老高，你是不是最近买了一个白色的名牌包啊？我不管你是送给谁了，赶紧给你老婆买一个。还有，你昨天晚上是不是还弄了一个什么口红的事儿？我跟你说，方糖今天来找你，跟我说的那番话绝对不是白说的。你作为一个情感专家，这点敏感度你总得有吧？基本功不能丢。啊，行行行，老板，来来来，一二三，开始！加油加油加油！哎，一二一二一二一。方糖姐，哎，你们怎么没去玩？太累了，今晚歇一下，就两块。嗯，哎，哥把我给累坏了，我给你拿水。好，给老板带一瓶，我先过去了。马小欧，方糖姐，你你知道我名字啊？啊，对。你怎么不过去玩啊？那可是西洛老板最好的机会。我今天来例假，跑不动。那你还喝冰的？这个没事儿。你刚进公司吧？我入职快一年了。猪猪介绍我来的，她是我闺蜜。而且猪猪总说你们俩是模范夫妻。来，快快快快人！掉我头，掉我头！哎，你这项链很漂亮，在哪买的？我这是朋友送的，我也不知道在哪买的。我一直想买一条这样的项链，你能不能帮我打听一下？好，这样咱俩加个微信，方便联系。好，嗯。好了，加油，加油每个人的性格不一样，根据你的描述，你很敏感，现在已经达到了癔症的程度了。癔症
。哦，是他让我来看心理医生的。一般都是他说什么我就做什么的，这样他就会开心。最近他对我关心越来越少了，打电话也经常不接，我还经常找不到他人。你知道吗，医生？我们已经在一起很久了，他也答应跟我结婚，但就是不接。我和他讨论了好多次。他跟我说，我已经快要让他喘不过气来了。你现在已经表现出了焦虑的状态，已经达到心理疾病的程度了。嗯，没关系，我有病你给我开药就行了。我现在就是想知道，怎么才能把他留在我身边，让他跟我结婚。作为一个医生，感情方面的问题我是真帮不了你们。哎，诸位，晚饭我就不陪你们了啊！今晚餐费公司报，叔叔，你去安排一下。好，好，好，好好老板交给我。拜拜。老板，你开车小心，注意安全啊！老板，一定要小心开车。拜拜。我看猪猪把你照顾的挺好啊。在三个助理里，他的工资是最高的。他要是不把我照顾好，那他就别干了。这谁的？什么东西？耳机。这不是我的。哪个姑娘的？我看看。哦，我想起来了，昨天晚上我不跟你说过我加班吗？后来送猪猪去地铁站，他坐了我的车。估计是他拉的。你要是不相信的话啊，现在我去给他，我得预约一下。你问问他，昨晚上为什么不小心把这东西落我车上，让你误开？不行啊，那我就开了他。来，少被我当坏人，怪不得人都夸你，还挺会照顾人的。我是他们老板嘛，关心下属，这不是我的分内事吗？你要是不高兴啊，我以后再也不关心了，好不好？我只关心我老婆。哎，你们公司小姑娘那么多，说实话，你没动心过。你想听真话还是想听假话？你说呢？我只知道你给方糖办那么大的生日 party， 当着所有人宣告你多么多么爱他。市区派出所跟你说了吧？我申请再看看其他摄像头。万一看见我家狗了呢？爸，回来了。喂，不需要，谢谢。好，我再等一个很重要的电话。先马上就好啊。我只是觉得我们彼此之间。